வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா இயற்கை உணவு படைகள் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் புதிய புதிய இயற்கை உணவுகளை நம்ம நிறைய நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் பதிவிட்டுருக்குறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் இயற்கை உணவு திருவிழா கோயம்புத்தூரில் நடத்தினோம் ஜோதிகரத்தில் இந்த மெனுவெல்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லித்தரேன் நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இது பார்த்திங்கன்னா புடலங்காய் சிப்ஸ் அப்படின்னு பேர் இது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் புடலங்காய் பாருங்கள் வட்ட வட்ட பீஸாக நாங்கள் வெட்டி வச்சுருக்குறோம் வட்ட வட்டமாக வெட்டின பீஸு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து தேங்காய் துருவல் இருக்குல்ல அது தேங்காய் துருவல் அப்புறம் அதில் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் வெட்டி போட்டிருக்கோம் கொத்தமல்லி தலை எல்லாமே வெட்டி இருக்குது ரொம்ப அற்புதமான சுவை கொண்ட உணவுகள் தான் அது பாருங்கள் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் புடலங்காய் அது போல் வட்ட வட்டமாக வெட்டி எல்லாமே ஒன்றா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான சுவை கொண்டதாக வரும் நிறைய பேர் வியாதி இருக்குன்னுலாம் சொல்கிறீங்கல்ல உடல் பருமன் சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனையெல்லாம் சொல்கிறீங்கல்ல அவங்க அந்த புடலங்காய் சிப்ஸ் வந்து அடிக்கடி சாப்பிட்டிங்கன்னா வியாதியிலேருந்து குணமாக முடியும் என்னென்ன வியாதி உள்ளவங்க எதெல்லாம் சாப்பிட்டா வியாதி குணமாகும்னு நாற்பத்தி எட்டு நாளையில் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் குணப்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உலகத்தில் யாருமே செய்ய முடியாத ஒரு நற்காரியத்தை இன்றைக்கி நம்ம தென்ட்ரல் டயட்டு மூலமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இயற்கை உணவுகள் மூலமாக அற்புதமாக குணப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அடுத்த உணவு பார்த்திங்க அப்படின்னா பீட்ரூட்டில் நம்ம தயாரிச்சுருக்குறோம் இது வந்து பீட்ரூட்டு பேடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் பீட்ரூட்டில் வெஜிடபிள் சேர்த்து மிக்ஸ்டு வெஜிடபிளாகவும் பண்ண முடியும் இது பீட்ரூட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேரட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து பீன்ஸு சேர்த்துருப்போம் இந்த கலவையில் வந்து நம்ம சக்கரை சேர்க்குறாலும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி துருவல் இதில் போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கணும் தக்காளி துருவல் தக்காளி சாறு சேர்த்துக்கலாம் எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்து மிளகு சீரக தூள் போட்டு இதை கலந்திங்கன்னா ரொம்ப அற்புத கலவை ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் பசும் பொரியல்லாம் சாப்பிடுவீங்கல்ல நிறைய சமைச்ச பொரியல் கூட சாப்பிட்றீங்கல்ல அந்த மாதிரி இது ஒரு பொரியல் வகையை சார்ந்தது பீட்ரூட் பேடா அப்படிங்கிற உணவு இது சாப்பிட்டாக்க பெண்களுக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்பில் ரத்தம் மூற்றெடுத்து ரொம்ப அற்புதமாக பரவும் அப்படியே மத்தியானம் சாப்பாடு மாதிரியே சாப்பிட முடியும் இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அற்புதமாக அடுத்து பாருங்கள் இது வந்து பாகற்காயில் ஒரு உணவு பாகற்காய் பாருங்கள் அதை நறுக்கும் போதே அன்பாக நறுக்கணும் இந்த நறுக்கின மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன் சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்கும் பாருங்களேன் சின்ன சின்ன பீசஸாக அதை நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அப்போ தான் கடிக்கிறதுக்கு நல்ல பல்லில் கடித்து மெல்லும் பொழுது நல்ல வசதியாக இருக்கும் இதில் பச்சை பச்சையாக இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் பாகற்காய் பாகற்காய் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் நிலக்கடலை இருக்கா நிலக்கடலை தூள் கொஞ்சம் சேர்ப்போம் கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை சேர்ப்போம் அதிலேயே தேங்காய் பூ கொஞ்சம் சேர்ப்போம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லபடியாக இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கணும் எங்கே எல்லாம் இனிப்பு சேர்த்தோ அங்கே கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்தா கொஞ்சம் ருசியும் அதிகமாகும் சர்க்கரை வியாதி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இது போல் இனிப்பு பாவற்காய் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைகள்லாம் பாவற்காய் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்ப ஆற்றல் வாய்ந்த உணவு உடம்புக்கு கசப்பு சத்து இல்லை அப்படிங்கிறவங்க இது போல் இயற்கை உணவாக பாகற்காயை தயாரித்து சாப்பிடுங்க ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் அதே நேரம் குழந்தைகள் விரும்பி கசப்பும் சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் வாழைக்காய் பசும்பொரிகள் செஞ்சுருக்குறோம் நல்ல வாழைக்காயாக வாங்கி பிஞ்சு வாழைக்காயை வாங்கி பொடி பொடியாக வெட்டணும் ஏன் இவ்வளவு சின்ன சின்னதாக வெட்டணுன்னா இது எதுவுமே நம்ம சமைக்கிறதே இல்லைங்க சமைக்காமல் ரெடி பண்ணுறோமா அதனால் இது எல்லாமே மெல்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் சின்ன சின்னதாக வெட்டினா இதில் பாருங்கள் கொத்தமல்லி தலை இருக்குது எலுமிச்சம்பழ சாரில் ஊற வச்சுருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துருக்குறோம் மிளகு சீரகத்தூள் சேர்த்துருக்குறோம் இந்த ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க கொலஸ்ட்ரால் இருக்குன்றீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து உடம்பில் சோர்வு இருக்குது அப்படிங்கிறீங்க ரத்தம் இல்லைன்னு வேறு சொல்கிறீங்க இப்படி யாரெல்லாம் வியாதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்களோ அவங்கெல்லாம் இந்த வாழைக்காய் பசும் பொரியல் சாப்பிடுங்க இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் ருசியாக தயாரிக்க முடிஞ்சால் தயாரித்து சாப்பிடுங்க நீங்களாக யூடியூப்பை பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு கலவையை சேர்த்து எதில் என்ன அளவு போடுறதுன்னு தெரியாமல் மிக்சிங்கில் மிஸ் ஆகிறதுனால டேஸ்ட் இல்லாமல் போகுது இது எல்லாமே ஆக உயர்ந்த சுவை கொண்ட உணவு இதெல்லாம் மக்கள் வந்து பெரும் திருவிழாக்களாக கொண்டாடி சாப்பிட்ட உணவு இந்த உணவு இது வந்து ருசியாக தயாரித்து சாப்பிட்ணும் ருசியாக செய்ய முடியல அப்படின்னா நேரடியாக பயிற்சிக்கு வாங்க சொல்லித்தரோம் ஜோதியகத்தில் கோயம்புத்தூரில் பயிற்சி நடக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பர் இருக்குது வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் டப்ளியூ டப்ளியூ
அதுக்கப்புறம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் துணியில் கட்டி போட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு முளைச்சிரும் நல்ல உணவு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்லி சாதம் நாங்கள் வந்து இந்த வளகாப்புக்கு கலவை சாதம் பண்ணுவீங்கள்ல புளி சாதம் பொங்கல் வெண்பொங்கல் தேங்காய் சாதம் மல்லி சாதம் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணுவோம் இது அதே போல் மல்லி சாதம் நாங்கள் தயாரிச்சுருக்குறோம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கிறலே அல்டிமேட் இது தான் அதாவது தயிர் சாதம் தயிர் சாதம் அப்படிங்கிற போது நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க பசுந்தயிர் வச்சு தானே தயாரிச்சுருப்பீங்க நாங்கள் தயிர் சாதம் செய்வோம் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே சமைச்ச தயிர் சாதம் மாதிரியே இருக்கா நாங்கள் சமைக்காமலே தயிர் சாதம் செஞ்சோம் இதில் பாருங்கள் திராட்சை இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லபடியாக மாதுளை இருக்குது கொத்தமல்லி தலை கேரட்டு தயிர் எனக்கே இப்போ இதை கிளற கிளற என்ன ஆகுதுன்னா வாசம் அதிகமாகுது வீடியோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்லாம் போல் இருக்குது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது மாங்காய் வெட்டி போட்டிருக்கோம் வெள்ளரி பிஞ்சு வெட்டி போட்டிருக்கோம் எல்லாம் வெட்டி போட்டு இது பசுந்தயிர் கிடையாதுங்க பசுந்தயிர் மாதிரியே தேங்காய் பாலில் தயிர் எடுப்பாங்க தேங்காய் பாலில் தயிர் எடுத்து இந்த தயிர் சாதம் தயாரிப்போம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் சாப்பிட 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 ரொம்ப மனமும் அதிகமாக இருக்கும் ருசியும் அதிகமாக இருக்கும் மனுஷனாக பிறந்த நீங்கள் ஒரு தடவையாவது இது போல் உணவெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்க்கணும் சமைக்காமலேயே இயற்கையான உயிர் சத்து உள்ள பொருட்கள் இது எல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய உணவுகள் எல்லாத்துலேயுமே பசுங்கணிக சத்து அப்படியே இருக்குது இயற்கையான ஆசிட்ஸ் அப்படியே இருக்குது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது விட்டமின்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்குது அற்புதமான நிறைய உணவுகள் இருக்குது இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா பழக்கழவை அதில் வந்து அன்னாசி பழம் வாழைப்பழம் அப்புறம் பப்பாளி கீரணி பழம் மாதுளை இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பழ வகைகளை சேர்த்து நம்ம பல கலவைகள் தயாரிக்க முடியும் அப்படி பல கலவைகள் நம்ம தயாரிச்சுருக்குறோம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இயற்கை மோருங்க இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து இஞ்சியெல்லாம் நம்ம வெட்டி போட்டிருக்கோம் இஞ்சி தெரியுதா உங்களுக்கு இஞ்சி தூள் பாருங்கள் இஞ்சி தூள் போட்டிருக்கோம் கொத்தமல்லி தலை இதிலே பச்சை பச்சையாக உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து இயற்கை மோர் பால் கிடையாது பார்க்குறதுக்கு பால் மாதிரி இருக்குல்ல தேங்காய் பாலும் எலுமிச்சம் பழ சாரும் இது தான் இயற்கை மோர் தேவையான அளவுக்கு இந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இருக்கிறதுல இன்றைக்கி புதிய உணவு பாருங்கள் தக்காளியிலே பாருங்கள் பிரமாதமான உணவு நாங்கள் தயாரித்து கொடுத்தோம் மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப ருசியாக சாப்பிட்டாங்க அற்புதமான உணவு இது இது ஸ்டஃப்டு டொமேட்டோன்னு பேர் இந்த டொமேட்டோவுக்கு பீட்ரூட்டு கேப்சிகம் மிளகு சீரகம் தூள் அதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் இந்து உப்பு சேர்த்து இதை வந்து தக்காளியுடைய மேல் தோலை மட்டும் மேலே மட்டும் வெட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டஃப் பண்ணுவோம் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே நாலு பீஸாக வெட்டணுன்னா இந்த மாதிரி சிங்கிள் சிங்கிள் பீஸாக நமக்கு கிடச்சிரும் இது போல் சிங்கிள் சிங்கிள் பீஸாக நம்ம சாப்பிடுவோம் ரொம்ப ருசியானது இது பார்த்திங்கன்னா கேரட்டு லட்டுங்க எல்லாமே பாருங்கள் புதுசு புதுசாக இருக்கும் அற்புதமான லட்டு இது கேரட் லட்டு பாருங்கள் அதில் அப்படியே முந்திரி பருப்பெல்லாம் மேலே வச்சு நல்லா மென்மையாக ரசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடக்கூடிய உணவு பிரமாதமாக இருக்கும் உணவு வகைகள் ரொம்ப அளவு நீங்கள் சுவையெல்லாம் சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ சுவை இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா பரங்கிக்காய் பாயாசம் பரங்கிக்காய் பாயாசம் தயாரிச்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பார்த்திங்களா கலர்ஃபுல்லாக அப்படியே மில்க் பாயாசம் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் வரைக்கும் வீட்டில் தயாரிச்சிங்களே பாயாசம் அந்த மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இது சமைக்காத பாயாசம் இங்கே இருக்கிற எந்த உணவுமே சமைச்சது இல்லைங்க அதுக்கடுத்து இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப அற்புதமாக பீட்ரூட் கீர் பாருங்கள் அப்படியே ரத்த கலரில் இருக்கா இது பெண்களுக்கு சிறந்த உணவுங்க ஹியூமோகுலபின்னு அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய பானம் இது பீட்ரூட் கீருங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இளநீர் பாயாசம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இளநீர் பாயாசம் வாழைப்பழம் பெருச்சம்பழம் இளநீர் இளநீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேங்காய் உள்ளே இருக்கும்ல வலு அது வெத்தலை எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பத்து பெருச்சம்பழம் வச்சு நல்லா அரைச்சி எடுத்தோம்னா நல்லா குள குளனு பாயாசம் வந்துடும் வீட்டுக்கு மருமகன்லாம் வந்தாக்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நீங்கள் ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ருசியாகவே குடிப்பாங்க வீட்டுக்கு விருந்தினர்கள் வந்தாங்கன்னா இளநீர் பாயாசம் கொடுங்க இது போல் உணவுகளை பார்த்திங்கன்னா ஆக சிறந்ததாக அற்புதமாக அதிக தரம் வாய்ந்த உணவாக இயற்கையாக நம்ம தயாரித்து கொடுத்துருக்குறோம் மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அற்புத சுவை கொண்டு இதெல்லாமே சாப்பிட்ருக்குறாங்க இந்த சுவைகள் வந்து எப்போயுமே மனசில் மாறாமல் நிற்கும் நம்ம உணவுகளை வேக வச்சு நோக வச்சு சாகடித்து வெந்த உணவுகளை சாப்பிட்டு நொந்து போகிறோம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சமையல் உணவை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு டெய்லி கழிவறைக்கு போகிறதே வேலையாக வச்சுருக்குறீங்க மொதல் நாள் சாப்பிட்றீங்க மறுநாள் கக்கூசுக்கு போகிறீங்க இப்போ பாருங்கள் அவங்க பீட்ரூட் கீரை பாருங்கள் என்ன கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனியாக என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு கொடுக்குறாங்க பீட்ரூட் கீரை வீட்டுக்கு பார்சல் ஆகுது கொண்டுட்டு போகலாம் கொண்டு போய் நல்லா சாப்பிட்லாம்
உலக நாடுகள் முழுக்க நான் பயணம் செய்யக்கூடிய ஊர் எல்லாத்துலேயுமே எல்லாம் கிச்சன் இல்லாமல் வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க பெரிய பெரிய அற்புதங்களை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் நேரடி பயிற்சிகள் நிறைய நடக்குது நேராக வந்தால் தான் கற்றுக்கலாம் ருசியாக உணவை தயாரிக்க கற்றுக்கிட்டு ருசியாக சாப்பிட்ணும் அங்கே பாருங்கள் குழந்தையெல்லாம் ப்ரோக்ராமில் கலந்துட்டு பாருங்கள் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்களா ஆமாம் லட்டு லட்டு செஞ்சிங்களா இன்றைக்கி என்ன 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 செஞ்சீங்க நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க சொல்லுங்கள் லட்டு லட்டு டீமாக செஞ்சிங்களா தனியாக செஞ்சிங்களா டீமாக செஞ்சிங்களா பார்த்தீங்களா ஆறு வயசு பொண்ணு இயற்கை உணவு தயாரிக்கிற பயிற்சிக்கு வந்து இன்றைக்கி இயற்கை உணவெல்லாம் தயாரிச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக அது ரொம்ப பேரன்பாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை வந்து பார்த்து தான் தெரியும் வந்து கற்றுக்கங்க வாழ்க்கை முறையை மாற்றுங்க சகல வியாதியிலேருந்தும் விடுதலை ஆகுங்க வாழ்க்கையில் உங்களுக்காக உங்களுக்காக கவலைப்பட்டு நேரம் ஒதுக்கி உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறதுக்கு யாரும் இல்லைன்னு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன் உங்களுக்காக உங்கள் மொத்த கவலைகளையும் நான் போக்குறேன் நேரடியாக வாங்க நன்மைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் நடக்கட்டும் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்